कैन यू कैन एवरी वन हेयर मी वेल गुड ओके अच्छा मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो एक्चुअली इंग्लिश में है बट मैं हिंदी इंग्लिश ड्यूअल लैंग्वेज में टॉक दूंगा ठीक है जैसे आप टी वी पर देखते होंगे थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश और आप हिंदी इंग्लिश मराठी किसी भी भाषा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके तो टाइटल ऑफ माई टॉक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अभी जब कुछ uh, कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट कही जाती है तो यू फील ओके वी मस्ट वी मस्ट रिस्पेक्ट दिस थिंग ऐसे उसको मतलब उसके सामने पूजा करें रिस्पेक्ट दें समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट वी हैव टू डू इट इट इज़ प्रेशर ऑन अस सो डोंट फील एनी प्रेशर आपको साइंटिफिक टेम्पर में ऐसे समझाऊंगा कि इट इज़ समथिंग इनसाइड अस हमारे अंदर है ओनली यू हैव टू अलाउ इट टू कम आउट नाउ वेर डिड दिस स्टार्ट इट इज इन द फंडामेंटल ड्यूटीज सेक्शन 51 ए आर्टिकल 51 ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आई कैन नॉट रीड इट यू कैन नॉट रीड इट सो आई गिव यू समथिंग टू रीड इंग्लिश में टू डिवेलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये भी काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है हम एग्जाम्पल से थोड़ा इसको एक्सप्लेन uh, करेंगे हिंदी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें हर नागरिक को इट स्टार्ट्स विथ हर नागरिक को हर नागरिक ये करे वो करे वो करे फंडामेंटल ड्यूटीज तो ये एथ फंडामेंटल ड्यूटी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है सो टेम्पर मीन्स द स्टेट ऑफ योर माइंड और फीलिंग्स जो आपके फीलिंग्स हैं जो आपका जो स्टेट जिस जो आपके आपका मेंटल स्टेट है उसे हम टेम्पर कहते हैं तो इसका मतलब साइंटिफिक टेम्पर इज सेम एज साइंटिफिक स्टेट ऑफ माइंड साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग दीज आर ऑल इक्विवेलेंट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू डू नॉट हैव टू बी अ साइंटिस्ट टू हैव साइंटिफिक टेम्पर ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली हमने कई बार देखा है कि छोटे बच्चों के पास साइंटिफिक टेम्पर नेचुरली आती है और बड़े होने के बाद वो चली जाती है and let's worry about that thing i want you to keep your scientific temper whatever you have you should keep it you should encourage it so let's see how so it is not a set of rules scientific temper mein aise koi fixed rules nahi hai aur most important usko mechanically follow nahi karna hai hmm jo apne man se jo apni inside inside yourself jo andar se aati hai feeling aati hai bhavna aati hai usko hum express karte hain इट इज़ नॉट अ टेक्सट बुक आपके स्कूल में कोई साइंटिफिक टेम्पर के बारे में टेक्सट बुक है सब्जेक्ट है एग्जाम है नहीं है ना बिकॉज देर इज नो सर्च सब्जेक्ट और एग्जाम तो क्या है इट इज़ अ वे टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड दुनिया जो हमारे आस पास है उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं वॉट इज आर एटीट्यूड वॉट इज आर अप्रोच टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इट इज अ वे टू आस्क क्वेश्चन find answers question those answers just as our director told you now if you have a something in your mind you should ask it when you get the answer you can still question what is that answer why is that the correct answer why should i accept your answer okay so question those answers find better answers these are the steps in developing scientific temper so you should think of it as a path in life ki hum ye scientific temper wala path follow karna chahte hain hmm? and i hope that it will appeal to you when i explain ki what are the advantages of following such a path this is also the path which all of us here at icer have followed and it has brought us lot of joy lot of happiness lot of understanding and we want you also to look for that understanding so in daily life young children all of you you are curious you keep asking why ye kyun hota hai wo kyun hota hai hmm pani ko hum freezer mein dalte hain to barf ban jata hai kyun hmm so these are the questions which we always ask and it is the first step to develop scientific temper to agar aapne aise questions puche hain to already aapke paas scientific temper hai लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत डिस्करेज होते हैं तो पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं कि डोंट कीप आस्किंग क्वेश्चन यू डू व्हाट आई टेल यू डोंट कीप आस्किंग मी क्वेश्चंस दैट इज नॉट गुड 
उससे क्या होता है कि हम अडल्ट बनते हैं तो हम अनअवेयर हैं कन्फ्यूज है वी आर ऑलवेज कन्फ्यूज बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चन बट विथ साइंटिफिक टेम्पर अगेन द अडल्ट कैन बिकम लाइक अ चाइल्ड यू विल सी यू विल मीट लॉट ऑफ साइंटिस्ट टूडे यू विल सी दैट दर समथिंग लाइक अ चाइल्ड इन साइड अस बिकॉज वी आर स्टिल आस्किंग क्वेश्चन एंड वी आर अलाउड टू वी आर सपोज टू आस्क क्वेश्चन दैट इज वॉट आर साइंटिफिक टेम्पर मीन्स फॉर अस नाउ आई वॉन्ट यू टू इमेजिन समथिंग इन वेरी एंशंट टाइम्स इमेजिन केव मैन पीपल लिविंग इन केव्स केव मैन के बारे में आपने जरूर सुना होगा पीपल वन डे दे वेक अप एंड इंस्टेड ऑफ सन शाइनिंग देर इज दिस इन द स्काई वॉट इज दिस सोलर एक्लिप्स हाँ तो इसको देख के लोग डर गए होंगे वॉट इज दिस इट नेवर हैपन बिफोर क्योंकि इक्लिप्स बहुत रेयर है तो किसी किसी के लिए पहली बार वो देख रहे होंगे कि ये क्या है आर आवर एनिमी इज डूइंग इट हाँ कोई पास वाले गांव से किसी ने कुछ किया है दैट इज हाउ पीपल इमीजिएटली रिएक्ट आर वी इन डेंजर हमें कुछ होने वाला है दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल हु हैव नॉट बीन एबल टू थिंक इन अ साइंटिफिक वे और इन अ द वे ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड दिस वॉज नॉर्मल अनटिल साइंस डिवेलप्ड बट टूडे वी नो दैट वॉट इज इक्लिप्स आप सब ने सोलर इक्लिप्स कहा लेकिन सोलर इक्लिप्स क्या है कि सन और अर्थ के बीच में मून आ गया बस और कुछ नहीं है अभी आपके कोई भा, भाई बहन होंगे जो आपके आपके और टी वी के बीच में ऐसे चल के जाते होंगे द सेम थिंग ओके okay, जब वो होता है तो आप क्या करते हैं आप उस पर चिल्लाते हैं लेकिन ये मून जो है बहुत दूर है आप चिल्ला सकते हैं लेकिन वो नहीं सुनेगा हुँ? उसका उसकी अपनी प्लान है अपनी प्लान से वो करेगा बट इम्पॉर्टेंटली आप ये नहीं बता सकते हैं कि आपका भाई या बहन कब टीवी के सामने आ जाएंगे वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन मून के बारे में हम सब कुछ जानते हैं और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इक्लिप्स कब होने वाला है तो ऐसा कभी नहीं हुआ है पिछले 100-200 सालों में एक्चुअली बिफोर दैट ऑल्सो कि इक्लिप्स एक दिन सोलर इक्लिप्स आ गया और किसी को पता नहीं था कि आने वाला है ऐसा नहीं हो सकता है हुँ? आप अभी पढ़ते होंगे कि यूएस में सोलर इक्लिप्स आ रहा है और वो एग्जैक्ट डिटेल्स पता है कि एट दिस मिनट ऑन दिस डे द इक्लिप्स विल स्टार्ट इट विल बी फुल इक्लिप्स एट दिस टाइम देन इट विल अगेन बी पार्शल देन इट विल गो अवे एंड पीपल इन दिस रीजन कैन सी इट ऑल दिस डिटेल इज नोन so nothing to be scared of abhi dekho agar aapke paas scientific temper hota aur aap school mein nahi hote aap eclipse ko aise handle kar sakte hain and this is how you can handle any unexpected event jo aap samajh nahi rahe hain which you are not expecting which is surprising which may be frightening but this is how you can handle it first first reaction let's find out what is happening ki kya ho raha hai बिफोर इंस्टेड ऑफ बींग अफ्रेड हाँ डोंट स्टार्ट बाई बींग अफ्रेड कि क्या हो रहा है फर्स्ट कामली लेट्स फाइंड आउट वॉट इज हैपनिंग सेकेंड थिंग वी शुड आस्क सम वन हमें नहीं पता तो किसी और को पता होगा तो हम साइंटिस्ट से पूछते हैं और वो कहती है कि भाई दिस इज अ सोलर इक्लिप्स मून केम बिटवीन अर्थ एंड सन अभी आप क्या पूछोगे वाई शुड आई बिलीव यू कैन यू प्लीज गिव मी एविडेंस आप कुछ कह रहे हैं आपने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है मैं भी डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूँ हाँ मेरे डायग्राम में कोई राक्षस ने सन को खा लिया है आपके डायग्राम में मून आ गया है वो कौन सा डायग्राम सही है कोई भी डायग्राम ड्रॉ ड्रॉ कर सकता है देन साइंटिस्ट विल से प्लीज कम विथ मी टू आइसर साइंस डे एंड एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आज इक्लिप्स नहीं हो रहा है वी ट्राइड बट लेकिन नहीं हुआ तो विल से प्लीज कम विथ मी ऑन द डे ऑफ इक्लिप्स मैं आपको एक डार्क एंड फिल्म दूंगी जो आपकी आइज को बचाएगा सन्स रेज से और आप देख सकते हैं यू कैन सी योर सेल्फ दैट इज द मून दैट इज द सन एंड मून इज ब्लॉकिंग द सन आप देख सकते हैं नाउ वी सी इट फॉर आवर सेल्व अभी कोई डरने की बात नहीं रही नथिंग टू फियर वी हैव सीन इट वी नो वॉट इट इज वी नो दैट इट इज नथिंग टू बी स्केर्ड अबाउट इनफैक्ट इट्स वेरी एक्साइटिंग 
क्योंकि इतना रेयर इवेंट जो है हम देख रहे हैं और इससे हमें समझ आता है कि समझ में आता है कि मून कैसे स्काई में कैसे जाता है सन कहाँ है मून कहाँ है ये सब हम पढ़ के समझ सकते हैं बट मेन थिंग इज़ द डायरेक्ट एक्सपीरियंस इसके बाद हम सब लोग को जाके बता सकते हैं कि ये देखो एक्लिप्स का ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है तो हम उनकी भी मदद कर रहे हैं कि वो भी ना डर जाए अभी ऐसे होता है कि कोई कोई आपको गुस्सा करेगा कि ये, ये मत बताओ मुझे तो दैट कैन हैपन एवरी वन इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट साइंटिफिक टेम्पर बट रियालिटी इज़ दिस इज़ द मून कमिंग बिटवीन अर्थ एंड सन ये रियालिटी कोई नहीं बदल सकता है बिकॉज इट इज़ एक्सपेरिमेंटली शोन एंड वी कैन प्रूव इट एंड वी कैन शो इट टू यू ओके नाउ आई गिव यू फ्यू कॉमेंट्स एंड कोटेशंस फ्रॉम एंशंट साइंस एंड फ्रॉम मॉर मॉडर्न टाइम्स सो यू माइट नो दैट इन द ईयर वन थाउजेंड ए डी देंटर ऑफ साइंटिफिक वर्ल्ड वॉज द अरब वर्ल्ड and in the arab world there was hasan ibn al haytham who was known in the entire west as al hazan and he is called the father of modern optics if you see on the right here is a picture which he drew in the year 1000 of you know what this is eyes the structure of eyes eyeballs hmm and the tubes which connect from inside the head to the eyes so this uh this understanding of optics it started here and for many hundreds of years this was the book which was used kitab al manazir by him by people to teach optics but i am not going to teach you optics uh, i want to show you something which he said if learning the truth is your goal make yourself an enemy of all that you read and attack it from every side iska matlab kya hai जो आप पढ़ रहे हैं यू शुड क्रिटिसाइज इट क्वेश्चन इट कि रियली इज इट ट्रू वाई इज इट ट्रू वाई डू आई बिलीव इट देन इफ इट लुक्स रीजनेबल इफ इट अपील्स टू योर सेंस ऑफ लॉजिक रीजन देन यू कैन बिलीव इट बट फर्स्ट क्वेश्चन इट सो डोंट स्टार्ट बाय सेइंग कि ये टीचर ने बताया है या टेक्स्ट बुक ने बताया है तो सही होगा दैट्स नॉट द वे वी स्टार्ट इवन वी रीड टेक्स्ट बुक्स और मैं भी पढ़ाता हूँ दिस आफ्टरनून आई विल बी टीचिंग अ क्लास I don't expect students to believe everything I say. They should hear me and try to justify what I'm saying. So this is the logic. And he also said you must suspect yourself. What does it mean suspect yourself? Hmm? हमारी हमारी prejudice रहती है मन में. Hmm? When we read this, we say हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है. But you see, eclipse is not good or bad. Eclipse is eclipse. It is just a thing. we are not supposed to have any emotion for it or against it it is just there it is something we are seeing hmm? so that's how we should always be careful to avoid bias okay um second quote is from a, a british philosopher who wrote this book in 1935 and this is another thing which you will find useful the scientific temper of mind does not imagine that it knows the whole truth Hmm? जिसको साइंटिफिक टेम्पर है वो ऐसे नहीं कहते हैं कि मुझे सब पता है तुम सिर्फ सुनो मेरी बात नो बडी विथ साइंटिफिक टेम्पर टॉक्स लाइक दैट कि मुझे सब कुछ पता है क्योंकि हम समझते हैं कि हमें थोड़ा ही पता है और जो हम जानते हैं आज वो कल गलत हो सकता है तो वी ऑलवेज अप्रोच सो हिस इज साइंटिफिक टेम्पर नोज दैट एवरी डॉक्टर नीड्स करेक्शन जो कुछ हम आज बिलीव कर रहे हैं वो कल कल करेक्शन जरूरी हो सकता है वो एक्चुअली एग्जैक्टली वो इट माइट नॉट बी एग्जैक्टली वॉट वी थिंक टूडे ओके फॉर एग्जाम्पल वेन आई वॉज इन कॉलेज इट वॉज बिलीव दैट यूनिवर्स डज नॉट हैव एनी डार्क एनर्जी हैव यू हर्ड दिस वर्ड डार्क एनर्जी दिस इज समथिंग टॉक्ट अबाउट इन साइंस it was believed that there is no dark energy in universe but then it uh, by 19 maybe 1990s 2000s it became clear that there is dark energy to jo maine school mein ya college mein padha wo galat hai galat tha so i correct had to correct it hmm? and for this it requires freedom freedom is very important freedom of investigation and freedom of discussion free discussion okay finally uh, aakhri 5 minute mein aapko पंडित नेहरू की के बारे में कुछ बताता हूँ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 
उन्होंने 1946 में एक पुस्तक लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसमें उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर के बाद बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स दिए अपने थॉट्स दिए और मैंने एक एक फ्रेज चुन के लिखा है आपके लिए द एडवेंचरस एंड येट क्रिटिकल टेम्पर ऑफ साइंस और मैं थोड़ा समझाऊंगा कि एग्जैक्टली exactly इसका मीनिंग क्या है सर्च फॉर ट्रूथ एंड न्यू नॉलेज रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट एनी थिंग विदाउट टेस्टिंग एंड ट्रायल ये मैंने आपको अभी अभी बताया था हुँ? जैसे इक्लिप्स के बारे में कोई बता रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है डोंट एक्सेप्ट इट अंटिल यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ कैपेसिटी टू चेंज प्रीवियस कंक्लूजन्स इसका मतलब क्या है जो हम पहले बिलीव करते थे वो अगर गलत है तो हम मानते हैं कि गलत है सो वी चेंज आर प्रीवियस कंक्लूजन रिलायंस ऑन ऑब्जर्व फैक्ट जो हम देख सकते हैं या अपनी आंखों से या एक्सपेरिमेंट द्वारे बाई यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट वी कैन सी मैनी थिंग्स विच वी कैनॉट सी विथ आर आईज यू नो दैट लाइक माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बट वी स्टिल से दैट इट इज ऑब्जर्व फैक्ट सो ऑल दीज थिंग्स ही एक्सप्लेन and last one which is maybe difficult for you because you are all quite young is what we call hard discipline of the mind hmm mind is such a thing it goes here and there here and there but we have to focus it ki hum kya samajhna chahte hain aur hum kaise use samajhna chahte hain what is our method to understand it so we have to have some mental self control hmm आप साइंटिफिक टेम्पर में एक्चुअली टेम्पर का मतलब आपको पता होगा टेम्पर का मतलब एंगर इंग्लिश में डोंट लूज योर टेम्पर बट दैट इज लूजिंग योर टेम्पर वी वांट टू कीप आवर टेम्पर टेम्पर मीन्स आवर मेंटल स्टेट गुड मेंटल स्टेट गुड क्लियर वे ऑफ थिंकिंग सो आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन टू यू द मेन पॉइंट्स कि वॉट इज साइंटिफिक टेम्पर वाई इज इट इम्पॉर्टेंट इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज by this we learn things we feel more confident and happy that we have understood something we don't feel afraid the world is not such a frightening place hmm when we think about all the things happening in the world it does frighten us but with scientific temper we know that each one can be addressed so i leave you with this aur aaj jo aap experiments aur demos dekhenge usse aapko pata chalega ki exactly what is it mean to observe to do experiment hmm, to see for yourself so please enjoy it and all best wishes thank you sure you you can use this ha huh. any questions comments questions If there are no questions, it's का मतलब आप नहीं सुन रहे थे प्लीज यस हु हैज अ क्वेश्चन गुड क्वेश्चन वाई डज साइंटिफिक टेम्पर डिक्रीज वेन वी ग्रो ओल्ड आई गिव यू माई थॉट ऑन दैट सी वेन वी ग्रो ओल्डर वी हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर वेरी बिजी वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू हाँ वी हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग वी हैव टू गो टू वर्क वी हैव टू अर्न मनी वी हैव टू रेज अ फैमिली वॉट एवर इट इज सो दैट टाइम फॉर थिंकिंग इज नॉट देयर एंड सो वी बिकम वेरी इम्पेशन कि आह ठीक है जाने दो दोज आर लाइक लक्शरी एंड रियल थिंग इज मेकिंग मनी डूइंग जॉब रेजिंग फैमिली बट एक्चुअली दोज थिंग्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रियल लाइफ वी कैन यूज आर साइंटिफिक टेम्पर इन द इवनिंग इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सम सिली टी वी शो we can actually read something and learn what is happening in the universe and we feel better about it hmm? tv show if you watch you feel nice while watching afterwards you feel ki kya kuch nahi tha but if you read something really nice really in, uh, instructive then you feel better after that so uh, we encourage people to keep their scientific temper when they grow up please do that yourself thank you very good question uh, yes there's yes. one more question from yes me. please I have a question that uh, is it true that if we see uh, the eclipse with naked eyes, so we get blind? Yes, this is true, and it's also true that if you see the sun, if you see the sun with naked eyes, you will get blind. Even now, if you go out and see the sun with naked eye, you will go blind. So don't do it, right? We never do it. Now, in eclipse, what is the problem? That sun looks dark. So we think that. 
अभी तो हम देख सकते हैं कुछ नहीं होगा दैट इज रॉन्ग बिकॉज मेनी ऑफ सन्स रेज कम फ्रॉम अराउंड द मून मून इज नॉट सो बिग एज यू सॉ इन द पिक्चर मून इज ब्लॉकिंग द सन बट फ्रॉम ऑल द साइड लाइट इज कमिंग दैट सन लाइट इज स्टिल डेंजरस बट इज द सेम सन लाइट इज नॉट न्यू लाइट द सेम लाइट विच वॉज देयर वेन मून वॉज नॉट देयर इट इज दैट सेम वन सो नेवर वी शुड लुक एट द सन ड्यूरिंग ए क्लिप्स और ऑल्सो नॉट ड्यूरिंग ए क्लिप्स there was one more question here there, yeah there are few here actually ha huh? go on uh, please uh, so uh, how many different ways would like which would be the best way to learn about scientific temper and or study about it thank you so actually you don't have to study about scientific temper you just have to feel it it's a feeling hmm? and what you can do is today you are going to see exhibitions demos and all that hmm? at those try to ask whatever curious question comes in your mind encourage your mind to have questions hmm and uh, as director said there are no silly questions but there are some questions which come from deep inside like i really want to know if you see history of cv raman who we are celebrating he really wanted to understand one particular thing and he could do it so let the question come from inside you here yeah there are some questions here also yes please you you can i can hear here yeah yeah so about the so that we can see the naked eyes but what about a lunar eclipse yeah lunar eclipse you can see i believe i don't know any problem in watching a lunar eclipse uh moon is safe to look at so we look at it you can look during lunar eclipse yeah <laughs> yes what is the difference between lunar eclipse and solar eclipse what is the difference between lunar eclipse and solar eclipse very good let me ask this question to the audience we have are we out of time i guess i should go soon anyway theek hai we are having fun right so in solar eclipse the moon comes between sun and earth right now in uh, lunar eclipse what do you think who comes between which and which just say it say it sun comes sun comes between moon and earth you that won't work <laughs> because you know why you could think of that but first of all it means that during so lunar eclipse we would be seeing sunshine have you ever seen sunlight in lunar eclipse no secondly you know that moon and earth are very close compared to earth and sun so if moon has to go on other side of sun that means moon and earth have to go very very far apart that's not possible actually what happens is something different the earth is blocking the sunlight so earth is coming between sun and moon okay so the sunlight is not reaching the moon and when we see the moon we are seeing the reflected sunlight coming from the moon so it's not reaching because earth comes in between but it's still eclipse yes Oh, difficult question. I'm so scared of coming here in front of you people. How frequently does a solar eclipse come? I don't know, Baba. Somebody can help me. But I'll tell you one thing. It's uh, it comes in different places because different parts of the Earth will see solar eclipse. See, first of all, to see solar eclipse, it has to be daytime. Okay, and that eclipse covers very narrow band of Earth. So, for example, this year. i think there is solar eclipse across the united states but i don't think we are going to see it okay far too many um people. another year we may see and other people may not see so it goes it it varies by different parts of the earth but my memory i don't know total oh, so there are also partial eclipse and total eclipse ha huh, partial eclipses are more common total eclipse is very very rare okay uh, i'm so sorry i think there are far too many questions i'll I just know. take one last question last for question, now last question sorry they are such you are such good kids but i'm sorry i have to we have to go on with the program yeah why are we curious about the little things that happen like why are we curious why are we curious wow another i mean um, <laughs> i know sometimes we are survival but we are completely safe in the habitats we live in right now so why it's a good point so i think uh, you're saying that okay in olden times we had to be curious because uh, supposing some tiger is coming to us we have to know it's a tiger and we have to somehow escape but nowadays there's no need to worry about things actually even today there is a need to worry there is a need to be curious because things are happening around us for example have you heard of climate change 
Ah, now, uh, have you heard of pollution? Have you seen pollution <laughs> with your own eyes? Have you tried to breathe pollution? So we need to be curious ki why this is happening, how to stop it. So for everything in our lives, we ourselves need to think ki what can we do to improve our lives. And curiosity is a way to improve our lives. That's I think why we are curious. And I have to stop. I would love to go on, but I have to stop. I'm really sorry. <laughs>